Welcome, Macallians, to a brand new school year. I'm Miss Jessie. And I'm Sir Jerry. To protect you and your family from the dangers of COVID-19, SMCL launches a safe alternative to face-to-face -to -face classes. The, the Macallian Distance Learning System. System. And that means we're going virtual. By using any device such as smartphone, tablet, laptop, or desktop, you can access your classes in our system through Microsoft 365 where you can learn anytime, anywhere. Our subscription includes access to productivity apps. Write your essays and collaborate with writers' groups using Word. Design your presentations on your own or with your groupmates using Sway and PowerPoint. Help each other in preparing spreadsheets and reports in Excel. Check your email and calendar for announcements in Outlook. Store your files of up to 1 terabyte in OneDrive. Make your own surveys for your research and answer quizzes using forms. Watch and review video lectures and upload your own video projects in stream. Attend classes and interact with your teachers and classmates in Teams. To install and use these apps, go to www.office.com and log in using your SMCL account which will be given by the IT Center. You will be grouped by section and each section will have a channel in Microsoft Teams. You will receive your schedule for online and live classes from your advisor and subject teachers. Follow the class program to participate online. If you want a better experience while attending online class, use an earphone with a mic. Always remember, follow your teacher's instructions during the class. You will also find quizzes, exercises, videos, and assignments in your channel. So, always check your Teams app. If in case you miss an online class, don't worry. Check the channel for each subject to download learning packets and transcriptions of video lessons. After the class, you will be given a simple project or assignment that you will turn in within 7 days. You can use the calendar feature of Outlook so you won't meet the deadline. Your parents will be invited to join a Viber community where they can receive notifications on school advisories. They can also reach the school via the community or send the principals an email at the addresses shown on your screen. We are all excited to teach you this school year. And we hope to meet all of you in our virtual classroom here in St. Michael's College of Laguna. Our, our home and pride! Magandang araw sa inyong lahat. Ang pagbubukas ng school year 2020-2021 ay magaganap sa ikalabing pito ng Agosto. Subalit ito ay hindi nangangahulugan ng face-to-face -face, ayon sa direktiba ng Department of Education. Ako po si Ness R. Cuevas mula sa Senior High School at narito po ako upang ibigay sa inyo ang mga layunin ng Mikaelian Distance Learning System. Patid namin na maraming mga magulang ang nababahala at nag-aalala sa patuloy na lumalaganap na pandemya dulot ng COVID-19. Kung kaya't iniiwasan na tayo magkatipon-tipon, katulad na rin ang ating mga mag-aaral na hindi na kinakailangan magpunta sa ating paaralan. Kung kaya't napag-isipan ang pamunuan ng St. Michael's College of Laguna ang Michaelian Distance Learning System. Ang Michaelian Distance Learning System o MDLS ay isang pamamaraan ng pagtuturo na nagbibigay ng sapat na panahon sa mga mag-aaral na masulong ang kanilang pagkatuto kahit pa sila ay wala sa loob ng silid aralan. Ito ay nakabase sa approach na learn anytime, anywhere. Maaaring ma-access ng mga estudyante ang kanilang mga gawain nang hindi lumalabas sa tahanan. Posible po ito sa pamagitan ng paggamit ng internet. May dalawang options ang mga magulang sa enrollment, ang distance learning at ang blended learning. Pero hanggat wala pong vaccine o bakuna o wala pang rekomendasyon ang gobyerno ukol sa face-to-face -face classes, mananatili pong distance learning ang ating gagamitin sa SMCL. Sa distance learning o digital home study, 
gagamit ang mag-aaral ng internet at iba't ibang devices tulad ng smartphone, laptop o desktop, tablet, upang makuha ang mga aralin at sagutan ang mga exercises, quizzes o test. Ang distance learning po sa SMCL ay isang bahaging synchronous at isang bahaging asynchronous. Ano po ang synchronous? Synchronous po ang tawag kapag ang klase ay live na mapapasukan ng mag-aaral gamit ang Microsoft Teams. May schedule po kung kailan sila magugo online para sa lecture at recitation. Asynchronous naman po ang tawag sa mga gawain na ibibigay ng guro na hindi kailangang live tulad ng mga proyekto na magkakaroon ng time frame. Ang estudyante po ang pipili ng oras kung kailan niya makakayang gawin at tapusin ang mga proyekto alin sunod sa deadline na ibibigay ng guro. Tumutok po kayo sa susunod na bahagi ng video ito sapagat makikita nyo ang isang senaryo kung paano ipapatupad ang MDLS sa Basic Education Division. Magandang araw! Ako si Elena Armanalo ng Basic Education Division ng St. Michael's College of Laguna. Narito ako upang ibigay sa inyo ang senaryo ng distance learning ng St. Michael. Ang mga requirement po para sa digital or home study ay ang mga sumusunod. Una po, internet connection. Ito po ay sapat para sa video and communication. Ito po ang dahilan kung bakit po meron tayong option na with pocket Wi-Fi. Dapat po ay mayroong device, katulad po ito ng mga sumusunod, smartphone, tablet, laptop, or desktop. Simula sa August, bawat Mikaelian po ay mabibigyan ng personal account sa Microsoft 365. Ang platform po ang ito ay magbibigay sa bawat sudyante ng access sa mga sumusunod na applications. Una, Teams. Para po sa video, conference, submission ng mga requirement, consultation, recitation, at grading. Meron din po itong Word. Ito po ay para sa mga proyektong nangangailangan ng pagsulat sa iba't ibang klase ng dokumento. Ang Excel naman po ay para sa mga proyektong nangangailangan ng computation. PowerPoint naman po para sa presentation na kailangan ng visual, audio, at video. OneDrive para po mapaglagyan ng file na kailangan ng sudyante sa bawat subject. Outlook para po sa email communication. OneNote at Class Notebook para sa note-taking tuwing mayroon pong lecture ang guro sa mga mag-aaral. Ang Sway naman po ay para sa mga presentation na kailangan ng hypermedia. Ang Forms naman po ay para sa mga quiz at exercises at mga survey na ibibigay ng mga guro. Meron din po itong stream para po sa live streaming ng mga klase. Lahat po ito, kasama ng iba pang Microsoft 365 apps or application, ay kasama sa ating subscription ngayong taon. Bawat mag-aaral po ay maaring mag-install ng lahat ng applications na ito sa labing limang devices. Pwede rin pong gamitin ang mga applications na ito kahit hindi naka-install. Buksan lamang po ang inyong internet browser at pumunta sa www.office.com. Kamit ang username at password ng mga mag-aaral o ng inyong mga anak, maa-access po ninyo ang lahat ng applications na ito. Narito po ang iba't ibang senaryo ng ating lesson sa basic education, particular na po sa grade school. Para po sa synchronous na schedule, ipakikita ko po ang sample class program ng isang estudyante. Lilimitahan po natin ang bilang ng subjects bawat araw upang magawa ng mag-aaral ang nakatakdang gawain. Sa loob ng isang linggo, dalawang beses po ang gugugulin upang magkaroon ng synchronous sessions. Sa schedule pong ito ay may sapat na bilang ang mga mag-aaral sa isang section. Ang bawat studyante po sa iba't ibang baitang ay may pito para sa primary level hanggang siyam para sa middle school na bilang ng subjects. Bawat subject po ay may team na mabubuksan. Ito po ay mabubuksan lamang gamit ng Microsoft Teams application. 
Pagkatapos mag-sign in, ang mga bata sa Teams ay lalabas po lahat ng kanyang subjects sa dashboard ng application. Dahil ang oras po ay nakatakda, maaari pong buksan ng sudyante ang team para sa subject na nakasaad sa schedule. Sa oras na nakalagay, naka-online po ang guro, pati ang kaniyang mga kaklase. Sa loob po ng 30 minuto ay magbibigay ng lecture ang guro sa pamamagitan ng live streaming o di kaya pre-recorded video, lecture o iba pang mga paraan. Para po sa mga mag-aaral na may mahinang internet connection, nakahanda po ang transcript ng lecture para i-download. Sa loob naman po ng 20 minuto ay maaari pong magbigay ng quiz or exercise ang guro at kailangan po itong tapusin ng mag-aaral sa nakatakdang oras or time frame. Mayroon naman pong nakalaan ng 10 minuto upang mag-chat ang mga mag-aaral kung mayroon po silang hindi nauunawaan sa tinalakay ng guro. Ito po ang gagamitin ng guro na basihan upang magkaroon ng remediation or enhancement sa kanyang klase. Tapos po nito ay pupunta na ang sudyante sa susunod na subject sa kanyang schedule. Sundin lamang po ng mga batang mga instruksyon na ipinagagawa ng guro. Nakahanda na rin po ang guro para sa video lecture at online discussion. Minsan po ay maaring ang question and answer or recitation ay gawin ng guro sa chat room ng teens. Kung hindi po synchronous ang lesson ay may flexibility po ang oras na mga mag-aaral na tapusin ang gawain. Dito po ay maaring mahintay ng bata ang kanyang mga magulang upang sila ay magabayan. Ang mga leksyon po ay maaring balikan kung kinakailangan. Ang ilan pong gawain ay maaring nakasaad sa learning packets o printed materials. Ito po ay makikita natin sa asynchronous na bahagi na nakaschedule po ang bawat subject na magbibigay ng proyekto sa mga bata na maaari nilang gawin sa loob ng isang linggo. Halimbawa po, ang subject na English ay magbibigay po ng assignment ang guro sa araw na nakatakda at may sapat na panahon po ang mga sudyante upang gawin ang assignment para maipasa sa deadline na kalimitan po ay tuwing biyernes. Panoorin natin ang susunod na video para naman po sa ating junior high school at senior high school. Gayon din po ang mga frequently asked questions tungkol sa Mikaelian Distance Learning System. Maraming salamat po! Magandang araw! Ako po si Emily Almendral mula sa Basic Education Division. Narito po ako ngayon upang bigyan kayo ng senaryo ng Mikaelian Distance Learning System sa Junior High School. Para po sa mga mag-aaral na mag enroll sa St. Michael's College of Laguna, narito po ang mga requirements para sa digital at home study. Internet connection na sapat para sa video at communication. Device, katulad ng smartphone, tablet, laptop, at desktop. Bawat Mikaelian po ay bibigyan ng personal account sa Microsoft 365. Magsa-sign in po ang mga bata gamit ang isang credential na ibibigay ng Information Technology Office. Bibigyan po sila ng temporary password. Kailangan po nilang magpalit ng password at ang kanilang gagamiting password ay nangangailangan na may isang capital letter isang number at isang special character. Kapag po nakapagpalit na ng password ang bata, kailangan niya po itong tandaan at wag na wag niyang isa-share sa iba. Pagkatapos nito ay dadalhin na kayo sa landing page sa Microsoft 365 at maaari niyo nang gamitin ang lahat ng apps na nabanggit ko kanina. Para naman po sa mobile devices katulad ng tablet at smartphone, kailangan natin pumunta sa App Store at Play Store at i-download at install ang lahat ng applications sa nabanggit ko kanina. Isa-isa niyo po itong download at i-install sa inyong gadget. Narito naman ang senaryo ng lessons sa junior high school. Uulitin ko po na sa distance learning program, mayroon po itong dalawang bahagi, synchronous at ang asynchronous. Ang synchronous po ay ang mga estudyante ay a-attend ng isang online class sa takdang araw at oras. Sa asynchronous po, bibigyan ng mga guro ang mga estudyante ng mga gawain at kailangan nila itong tapusin sa takdang araw at oras. Binibigyan po sila ng ilang araw o hanggang isang linggo upang maipasa ito depende sa deadline na ibinigay ng mga guro. 
Para po sa synchronous na schedule, ipapakita ko po ang sample class program ng isang estudyante mula sa junior high school na may sham na subjects. Bawat section po ay may apat na pong magkakaklase. Bawat subject naman po ay may channel na mabubuksan lamang gamit ang Microsoft Teams application. Matapos mag-sign in, lalabas po ang lahat ng subjects sa dashboard ng application. Dahil ang oras po ay 9 o'clock, kailangan buksan po ng estudyante ang team para sa unang subject na naka-schedule. Sa sample po ay English. Online po ngayon ang guro, pati ang kanyang mga kaklase. Sa loob po ng 40 minuto, ay magbibigay ng lecture ang guro sa pamamagitan ng live streaming o di kaya ay pre-recorded video lecture. Para po sa mga mag-aaral na may mahinang internet connection, nakahanda po ang transcript ng lecture para i-download. Kapag po naka-video call ang klase, maaari pong gawin ang recitation habang nagla-lecture ang guro. Magagawa rin po ang recitation kapag live stream ng pre-recorded video dahil online naman sa chat room ang guro. Sa loob ng 40 minuto ay maaari pong magbigay ng quiz o exercise. Pagkatapos po nito ay pupunta na ang estudyante sa susunod na subject sa kanyang schedule at ang nasa sample po ay computer education. Nakahanda na rin po ang kanyang guro para sa video lecture at online discussion. Ganito po ang magiging senaryo ng online classes habang sinusunod ang class program. Para naman po sa asynchronous na bahagi, naka-schedule po ang bawat subject na magbibigay ng proyekto sa mga bata. Halimbawa po ay ang subject na math. Magbibigay po ng assignment ang guro sa araw ng lunes at may lima hanggang pitong araw po ang estudyante upang gawin ang assignment para maipasa sa deadline. Para naman po sa senaryo sa senior high school, panoorin po natin ang susunod na video. Maraming salamat po. Magandang araw po. Ako po si Ginong Nestor Hadi ng Senior High School Department sa ilalim po ng Basic Education Division. Narito po ako upang magbigay sa inyo ng senaryo ng Distance Learning Program sa Senior High School. Ang pangunahing Learning Management System o LMS na ating gagamitin ay ang Microsoft 365. Ang platform pong ito ay magbibigay ng access sa mga estudyante para po sa mga computer applications tulad ng Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, at marami pa pong iba. Narito po ang senaryo ng distance learning sa senior high school. Ang senior high school po ay may dalawang semester. Ang bawat semester po ay nagtatagal ng limang buwan. Mayroon pong siyam na subject na pag-aaralan ang mga bata. Maliban po sa grade 12 na sa huling semester ay mayroon lang po silang pitong subject. Ang isang semester po ay hinati ko sa tatlong bahagi. Ang bawat bahagi ay mayroon pong tatlong subject na pag-aaralan ng mga bata na tatagal po ng 23 hanggang 24 na araw. Halimbawa po niyan sa grade 11. Sa unang bahagi, ang kanilang subject na pag-aaralan ay ang mga sumusunod. Si PAR, PE1, at saka po Understanding Culture, Society, and Politics. Sa ikalawang bahagi naman po, Ang tatlong subject na kanilang pag-aaralan ay ang mga sumusunod, General Mathematics, Language 1, at Pilipino sa Piling Larangan. At ang ikatlo at huling bahagi po ng semester, tatlo uling subject ang kanilang pag-aaralan. Ito po ay ang Language 2, General Biology 1, at Earth Science. Magbibigay po ang mga guro ng kanilang inihandang mga module sa bawat subject nila. Ang module po ay naglalaman ng mga babasahin, mga exercises, assignment, at quiz. Naglagay din po ang mga guro ng mga link para po magdagdag ng informasyon tungkol po sa topic na kanilang pinag-aaralan. Naghanda rin po ng mga video lessons at PowerPoint presentation sa mga guro para po sa labis na ikatututo ng mga bata. Kung ang isa pong section o klase ay binubuo ng 30 hanggang 40 mga mag-aaral, sila po ay hahatiin sa dalawang pangkat. Ang bawat pangkat po, ay imimit ng kanilang guro online para po sa synchronous classes. Dito po, 
ay magkakaroon po ng kamustahan ang mga guro at mga mag-aaral. Sila ay magkakaroon ng discussion sa topic na kanilang pinag-aaralan. Dito rin regrade ng teacher ang kanilang recitation. At saka po, pwede po magtanong ang mga bata tungkol po sa kanilang pinag-aaralan. Libre naman pong kontakin din ang mga bata ang kanilang mga guro para po sa asynchronous class. Dito po sa asynchronous class ay pwedeng individual na kontakin ang mga bata ang kanilang guro kung sila ay mayroong katanungan o gustong liwanagin tungkol sa kanilang lesson na pinag-aaralan. Kung kayo po ay may katanungan tungkol po sa distance learning program sa senior high school, kayo po ay magpahatid lamang ng inyong mensahe sa mga account na makikita nyo sa inyong screen. Maraming pong salamat.